எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசி செடியை பற்றி சில விளக்கங்கள் சொல்ல போகிறேன் சிலர் வந்து யார் பேச்சை கேட்டீங்கன்னு தெரில துளசி செடி வாழ்னா தப்பா மேடம் அப்படின்னு பதறி போய் என்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டிருக்கீங்க துளசி செடியை பற்றி அதன் வளர்ப்பு பற்றி சொல்லுங்கள் மேடம் அப்படின்னு இந்த துளசி செடி வாடக்கூடாது உண்மை தான் ஆனால் அப்படி வாடுனா நம்ம பிள்ளைகளை தாக்கும் இல்லை தலைமுறை தலைமுறையாக தாக்கும் அப்படின்றது தவறான செய்தி பொய்யான செய்தி மிகைப்படுத்தப்படக்கூடிய செய்தி அந்த துளசி செடின்னு மட்டும் கிடையாதுங்க எந்த செடியுமே வந்து நம்ம வாடாமல் பார்த்துக்கணும் இந்த துளசி செடி பொதுவாகவே மகாவிஷ்ணுவுக்கு மிகவும் பிடிக்கின்ற காரணத்தினால அதன் மீது அதிகம் கவனம் செலுத்தணுன்றதுக்காக அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சிலர் என்ன கேட்டிருக்கீங்க இந்த துளசி செடி எங்கள் வீட்டில் வைக்கும் போதெல்லாம் வாடி போயிடுது அப்படின்னு அதற்கு காரணம் என்னென்னா அந்த துளசி செடியை எப்படி பராமரிக்கணும் எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்றது தெரியாதது அது பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ நான் வந்து நல்ல செடியை நிறையா வச்சுருக்கேன் அது வந்து பராமரிக்க தெரிஞ்ச காரணத்தினால நல்ல பசுமையாக இருக்குது இதே வந்து என்ன அந்த துளசி செடியை சரியாக பராமரிக்கலைன்னா நான் வைக்கிற துளசி செடி கூட கட்டாயம் வாடி போகும் இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை சில செய்திகளை நம்ம முன்னோர்கள் பயமுறுத்தி வச்சுருப்பாங்க துளசி வாடினா வீட்டுக்கு ஆகாது வில்வ மரத்தை வாட விட்டால் அது சரிப்படாது அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா ஆன்மீகத்தில் இந்த இரண்டுமே வந்து மிகவும் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கு இதில் மருத்துவ குணங்கள் இந்த இரண்டிலும் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் வேணால் கவனித்து பாருங்கள் எந்தெந்த செடிகளில் மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஆன்மீகத்துக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ வேப்ப அது பார்த்திங்கன்னா அது சாப்பிட்றதுனால நல்ல கிருமி நாசினி அது அது சாப்பிட்றதுனால சக்கர வியாதி போகும் அந்த வேப்ப மரத்துடைய அந்த காத்தே நம்ம மேலே பட்டுச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது அதனால பார்த்திங்கன்னா வேப்ப மரத்துக்கு கீழே கொண்டு போய் மாரியாத்தால உட்கார வச்சாங்க துளசி செடி பார்த்திங்கன்னா விஷ்ணு பகவானுக்கு மிகவும் உகந்தது அதற்கு நிறைய கதைகளே இருக்குது நம்ம வந்து விஷ்ணு பகவானை மகிழ் வைக்கணும் அப்படின்னா துளசி தளத்தை கொண்டு போய் அதாவது இளைய கொண்டு போய் அவருக்கு வச்சுட்டாலே போதும் சால கிராமம் வச்சுருந்தோம்னா கட்டாயம் துளசி தளத்தை நம்ம வைக்கணும் அதே போல்தான் சங்கு வீட்டில் வச்சுருந்தோம்னா அதில் கட்டாயம் தண்ணி ஊற்றி அதில் துளசி தளத்தை போடணும் நம்ம நிறைய பேர் வந்து விஷயம் தெரியாமல் துளசி இந்த சங்கில் வந்து அரிசி போடுங்கன்றாங்க அது தவறான செய்தி சங்கு வந்து தண்ணியிலேயே இருந்த காரணத்தினால அதில் கட்டாயம் தண்ணி இருக்கணும் நான் இதை பற்றி விரிவாக இன்னொரு பதிவில் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறதுக்கு மறுப்பு தெரிவிச்சு ஆப்போசிட்டாக போடணுங்கிறக்காக நிறைய தப்பு தப்பாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க அது கிடையாது நான் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் அத்தனையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி செய்திகள் இன்னொன்று அதற்கான ஆதாரங்கள் எல்லாம் என்னால் கொடுக்க முடியும் அதற்கான காரணங்களையும் கொடுக்க முடியும் வில்வமும் துளசியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அதில் மருத்துவ குணங்கள் ஏராளமாக இருக்குது அதாவது இந்த வில்வம் பழம் வில்வம் டானிக்கெல்லாம் இப்போ கிடைக்குது வில்வ இலைகளை அப்படியே மென்று சாப்பிட்டா கூட வெறும் வயிற்றுல காலையில் அது என்ன வயிற்று பிரச்சனைகள் அத்தனையுமே தீர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயிற்று பிரச்சனைகள் மெதுவாக ஆரம்பித்து நம்ம கொண்டு போய் கடைசியில் கேன்சர்லாம் முடியுது இல்லையா கர்ப்பப்பை பிரச்சனைகள் வயிற்று பிரச்சனைகள் அல்சர் எல்லாம் இருக்குல்ல அது அப்புறம் இந்த கர்ப்பப்பையில் பூச்சி எல்லாம் இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்வ இலைகளை வில்வ பழங்களை வில்வ சாறுகளை குடிக்கிறதுனால போயிடும் அதே போல் துளசியிலையும் மருத்துவ குணங்கள் ஏராளமாக இருக்கு அதாவது காய்ச்சல் யாருக்காவது ஒரு விடாம இருக்கு அப்படின்னா அந்த துளசி இலைகளை கொஞ்சம் மென்று சாப்பிட வச்சோன்னு வைங்களேன் அந்த காய்ச்சலுடைய தன்மை குறையும் அப்புறம் அந்த சளிக்கு இருமலுக்கு இதயத்துக்கு இது போல் சொல்லிகிட்டே போகலாங்க அந்த இந்த துளசி இலைய தலையில் வைக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் தலையில் வச்சுருக்காங்க காரணம் என்னென்னா பேன் வராது ஈர் வராது அதனால் அது துளசியை வச்சுருக்காங்க அப்படி வைக்கிறேன்னா கூட என்ன பண்ணுவாங்க துளசி இலையை பயன்படுத்தி எண்ணெய் தயாரிப்பாங்க இப்போ நான் வந்து நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் விற்கக்கூடிய ஹேர் ஆயிலில் முடி வளர்வதற்கான எல்லா பொருள்களோட இந்த துளசி இலை பவுடரையும் நான் அதில் சேர்த்துருக்கேன் இலைகளை வாங்கி நல்லா உலர வச்சுட்டு காய வச்சுக்கிட்டு அதை இடித்து அப்புறம் சேர்த்துருக்கேன் சரி இந்த துளசி செடி ஏன் சீக்கிரத்தில் வாடுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மற்ற செடிகளுக்கு போடக்கூடிய மண் போல இந்த துளசி செடிக்கும் அதே மண்ணை பயன்படுத்தக்கூடாது மற்ற செடின்னா இப்போ செடிக்கு நம்ம விதை தூவது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சதில் ஆற்று மணல் போட்டிருப்பேன் அப்புறம் சாதாரண மண் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த செடியை வைக்கணும் இல்லை விதை போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இந்த துளசிக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆற்று மணல் கீழே கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டு அதற்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா களிமண் கலந்த மண்ணை
ஆனால் அதை நேரடியாக சூரியனுக்கு கீழே வந்து துளசி தொட்டியை வைக்கக்கூடாது துளசி மாடத்தை வைக்கக்கூடாது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து கிழக்கு பக்கமாக ஒரு ஓரத்தில் வைக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா காலையில் சூரியன் உதிக்கும் மத்தியான நேரத்தில் பட்ட அந்த ம சூரியன் வந்து நேராக இருக்கும்போது அந்த செடி மேலே பட்டுக்கிட்டு செடி வந்து ஆடும் ஆன்மீக ரீதியாக அது இறைவனுக்குரிய செடி அப்படின்றதுனால அது யாருமே தொடக்கூடாது பெண்கள் எல்லாம் சர்வசாதாரணமாக தீட்டு நேரங்களில் இல்லை இந்த மற்ற நேரங்களில் போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு பக்கம் அழகாக வச்சு கும்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வளர்க்கிறதுக்குன்னு வரும்போது நேரடியாக சூரிய ஒளி படக்கூடாது அது வளர்க்கணும்னா நம்ம வந்து இருபத்தைந்து சென்டிகிரேடு இருந்தால் போதும் சூரிய ஒளி அதாவது நிறைய தொட்டிகள் வச்சுருக்கீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த தொட்டிகளுக்கு இடையில் கொண்டு போய் இந்த துளசி செடியை வச்சு விட்ருங்க ஏன்னா அந்த செடி மற்ற செடிகளுடைய நிழல் வந்து அந்த துளசி செடி மேலே படும் அது ஒன்று இப்போ இந்த களிமண்ணு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மண்ணை காட்டிலும் தண்ணியை நல்லா உறிஞ்சு தக்க வச்சுக்கும் சீக்கிரத்தில் காயாது அதனால் இந்த களிமண் வந்து இந்த துளசி செடிக்கு நம்ம போடணும் இன்னொன்று நல்ல வெயில் காலத்தில் இந்த துளசி செடிக்கு காலையில் மத்தியம் சாயந்தரம் அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த விளக்கு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நேரம் வரைக்கும் ஒரு நாலு தடவையாவது தண்ணி விடணும் அப்புறம் இந்த குளிர்ச்சி காலத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வேலையும் தண்ணி விடணும் மழை வந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை மழை வரலன்னு வைங்களேன் நம்ம மூணு வேலையும் தண்ணி விட்டுட்டு வளர்த்துக்கிட்டு வந்தோம்னா இந்த துளசி செடி வாடவே வாடாது நல்ல செழுமையாக வளரும் அப்படியே இந்த துளசி செடி வாடினால் கூட கவலைப்படாதீங்க பொதுவாகவே செடின்னு ஒன்று இருந்தால் அது வளர்த்த எங்களுக்கு தான் தெரியும் பயன்படுத்தலாம் ஆன்மீக சாஸ்திர புத்தகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சாலை கிராமம் மற்றும் பூஜைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து தினமுமே செய்யக்கூடியவர்கள் வெளியூருக்கு போகிறக்கே பயப்படுவாங்க வெளியூர் போயிட்டோம்னா சாமிக்கு வந்து எந்த நைவேத்தியமும் வைக்க முடியாதே பூ வைக்க முடியாதே துளசி சாத்த முடியாதே அப்படின்லாம் நினைப்பாங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு மரப்பெட்டி வாங்கி வச்சுப்பாங்க அதில் வந்து சாலை கிராமம் வச்சுக்கிட்டு காய்ந்த துளசி இலைகளை எடுத்துக்கிட்டு போவாங்க அந்த துளசி இலைய தண்ணியில் கொஞ்சம் போட்டு எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்து சுவாமிக்கு வைப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா காய்ந்த இலைகளையே வைக்கலாம் அதில் எந்த தவறும் கிடையாது அதே போல் தான் சிவபெருமானுக்கு அர்ச்சனை செய்யக்கூடியவர்கள் நல்லா வில்வயலை இல்லையே பசுமையாக எங்கேயும் கிடைக்க மாட்டேங்குதே அப்படின்னு எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க நான் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வில்வய இலைகளை ஒன்றா பறிச்சுட்டு வந்து நல்லா வீட்டுக்குள்ளேயே நிழலில் காய போட்டு அது ஒரு டப்பாலே எடுத்து வச்சுருவேன் அதுதான் வந்து சில்வ சிவபெருமானுக்கு அந்த அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று காமிச்சேன் இல்லையா சிவலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்ட் காமிச்சிருப்பேன் நான் அதில் தண்ணி ஊற்றி ருத்ராட்சமும் போட்டு இந்த காய்ந்த இலைகள் ரெண்டு எடுத்து அதில் போட்டு விட்ருவேன் அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா பச்சை ஆயிரும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த அபிஷேகம் செய்தால் ரொம்ப சிறப்பு அப்படி அபிஷேகம் காய்ந்த இலைகளை வைத்து செய்தால் கூட ரொம்ப சிறப்பு காய்ந்த இலைகளை வச்சு சிவபெருமானுக்கு அர்ச்சனை கூட செய்யலாம் துளசிக்கும் வில்வ இலைகளுக்கும் அவ்வளோ ஒரு சக்தி இருக்குது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த துளசி இலைகள் வந்து தினமுமே மாற்றணுமா எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குதே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க வந்து துளசி இலைகளை இரண்டு நாள் வரைக்கும் நம்ம மாற்றாமல் கூட இருக்கலாம் அதாவது ஹிமாலயம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தினமுமே பூக்களை ஃப்ரெஷ்ஷாக வைக்கணும் பகவானுக்குன்னு அதில் விலக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த துளசிக்கும் அந்த வில்வ இலைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு நாள் மாற்றலைன்னா கூட பிரச்சனை கிடையாது துளசியும் வில்வமும் இது எதுக்காக இவ்வளவு விளக்கம் நான் சொல்கிறேன்னா என் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதறி போய் நிறைய பெண்கள் வந்து கேட்டிருக்கீங்க ஒருத்தர் இப்படி சொல்கிறாங்க யார் சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஒருத்தர் இப்படி சொல்கிறாங்க மேடம் துளசியில் வந்து வாடிச்சுன்னா ஆகாது நான் வேறு கர்ப்பமாக இருக்கேன் என் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகுமான்னு எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க யார் வந்து இந்த குழந்தைகளை காரணம் காட்டி இந்த சாஸ்திரத்தை வந்து சொல்கிறாங்களோ அதை தயவு செஞ்சு காதலியை வாங்காதீங்க ஏன்னா நம்ம அந்த மனசில் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ நம்ம குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ நம்ம சந்ததிக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ அப்படின்னு நினை சொன்னாலே போச்சுங்க அது நமக்கு ஆகாதது கூட நம்ம சிந்தனையே வந்து அந்த மாதிரி கொண்டு போய் விட்டுரும் அதனால அந்த மாதிரி யார் சொன்னாலும் கேட்காதீங்க தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுங்க நம்ம வந்து மன தூய்மையோட இருந்தாலே போதும் கொலை குற்றம் செய்துட்டு இந்த மாதிரி தப்பு தப்பா சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு அதனால மற்றவங்க தூக்கத்தை கெடுக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குற்றம் இதுதான் நீங்க வந்து எத்தனை சாமி கும்பிட்டும் பயன் கிடையாது அதனால குழந்தை வயிற்றில் சுமந்து கொண்டிருக்கும் போது துளசி செடி வாடுதேன்னு நீங்க கவலைப்படாதீங்க அதை கொண்டு போய் நிழல்ல கொண்டு போய் வைக்க சொல்லுங்க தண்ணி நிறைய ஊத்த சொல்லுங்க களிமண்ணு வச்சு அதை கொஞ்ச
காரணமே தெரியாமல் படிச்சுட்டு புத்தகத்தில் படித்து படித்து அப்படியே அதில் ஆகாதுன்னு போட்டிருக்காங்கன்னா விளக்கமாக யாரும் போட மாட்டாங்க எதனால் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு போட மாட்டாங்க அதை அப்படியே ஒப்பிப்பாங்க யூடியூப்பில் உட்காந்துக்கிட்டு நிறைய பேர் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க செய்யட்டும் நல்லது சொல்லி மக்களை நல்லா பண்படுத்தினா பரவாயில்ல தீயதை சொல்லி மக்களை பயமுறுத்திட்டு நம்ம வந்து நிம்மதியாக தூங்கிட்டு அவங்க தூக்கத்தை வந்து கெடுக்கூடாது இல்லையா அது எதனாலன்றது வந்து சயின்டிஃபிக் ரீசன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்போவுமே இந்த தில துளசி வந்து பூ விட்டுருச்சின்னு வைங்களேன் அந்த வந்து செடி செழுமையாக வளராது அதனால தான் அந்த பூவை வந்து கிள்ளி எடுத்துருவாங்க அப்பப்போ பூவை கிள்ளி விட்டுருவாங்க அந்த பூவில் தான் பார்த்திங்கன்னா விதைகள் இருக்கும் அது வந்து நிறைய தானாகவே பட்டு பட்டு நிறைய துளசி செடிகள் ஒரு தொட்டியில் தானாக முளைச்சிருக்கும் அதற்காக தான் அதை கிள்ள சொல்லுவாங்களே ஒழிய அது பூ முளைச்சாகாது அப்படின்லாம் பயப்படாதீங்க இதில் ஃபாரின்ல இருக்கிற ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தீங்க எங்களுடைய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸில் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா துளசி செடி கூட வளர்க்குறோம் ஆனால் இப்படி சொல்கிறத கேட்டு நாங்கள் ரொம்ப பயந்து போய் அது வைக்கிறதா வேண்டாமா தூக்கி போட்டுடலாமான்னு கூட நினைக்கிறோம் அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் தயவு செஞ்சு யாரும் தூக்கி போடாதீங்க இறைவன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அது இயற்கையாக உருவான கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இது நான் ஃபாரின் போகும்போது பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் தொட்டியில் பெரிய பெரிய தொட்டியில் வாழை மரமெல்லாம் வளர்க்குறீங்க நிறைய வளர்க்குறீங்க ஆசாசையாக நிறைய செடிகளை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த விருட்சங்களை யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா வெட்டி போட்டுறாதீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அந்த துளசி செடியை வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு ட்ரையர் எல்லாம் அங்கே போட்டிருக்கீங்க அது ஒரு விதமான ரூம் டெம்பரேச்சர் கொடுங்க அதுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரையர் எல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு கூலிங்னஸ் அந்த குளிர்ச்சி அங்கே இருக்கும் அந்த ட்ரையர் போட்டு அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த வெயில் காலத்தில் அங்கே ஃபாரினில் நிறைய வெயில் அதான் அதாவது சென்னையை போல் பல மடங்கு வெயில் அங்கே இருக்கும் குத்துற வெயில் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற வெயில் வந்து தாங்கிக்கலாம் அங்கே இருக்கிற வெயில் குளிரான காற்று கூட வரும் ஆனா உடம்ப குத்து அந்த வெயில் அந்த மாதிரி நேரங்களில் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக விடுங்க துளசி செடி வாடவே வாடாது அப்படி வாடினால் கூட அந்த வாடின இலைகளை பறித்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சுவாமிக்கு அர்ச்சனை செய்யுங்க ஒன்றும் தவறு கிடையாது சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம துளசி செடி வளர்ப்பு பற்றியும் அதை எப்படி பராமரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்